மீன் குழம்பு செய்ய போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் ஒரு கிலோ மீன் எடுத்து சுத்த மண்ணை கழுவி மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு கலந்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும் இந்த மீன் குழம்புக்கு வறுத்து அரைக்கிற மசாலா என்னென்னு பார்க்கலாம் வெந்தியம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகா மூணு கருவேப்பில கொஞ்சம் மிளகு அரை ஸ்பூன் தனியா ரெண்டு ஸ்பூன் வெங்காயம் வந்து பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுவும் வதைக்கு வந்து அரைக்கணும் தேங்காய் துருவியது மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் இப்போ நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் கருவேப்பில உப்பு மஞ்சள் தூள் பூண்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறோம் ஒரு பூண்டு பெரிய தக்காளி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கடுகு மிளகாத்தூள் புளிக்கரசல் மீன் குழம்புக்கு வந்து நெல்லெண்ணெய் தேவை நெல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஜிலேபி மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் மீன் குழம்புக்கு நம்ம மசாலெல்லாம் வறுத்து அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்குங்க ஸ்டவ் குறைச்சிட்டு பண்ணுங்க இல்லைனா எல்லாம் வந்து காஞ்சி போயிடும் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பில் தனியா காஞ்சி மிளகா சோம்பு சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொண்ணு ஒரு வரம் வறுத்துக்கலாம் இது சரியாக வறுக்கலைன்னா நமக்கு வந்து பச்சை வாசனை வரும் குழம்புல போடும்போது அதனால் நல்லா வறுத்துக்குங்க வறுக்கும் போதே பாருங்க நல்லா ஸ்மெல்லு அதனால தான் அந்த மசாலெல்லாம் அச்சு வைக்கணும் குழம்பு இன்னும் ரொம்ப நல்லா மனமாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் தேங்காய் துரி வச்சது எல்லா மசாலா நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் இதை நல்லா சூடு ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நெல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம் பூண்டு போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் பூண்டு வதங்கிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து ஏற்கனவே மசாலா கொஞ்சம் போட்டு வறுத்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு தக்காளி போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு மீன் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் அரைக்கிற மசாலா வந்து நம்ம மிளகு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கிறோம் அதுலேயே காரம் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக காரம் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் கொஞ்ச நேரம் இந்த எண்ணெயிலே வதக்கணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ புளி தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ தண்ணி தேவையான அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த வறுத்து வச்சுக்கிற மசாலா வந்து அரைச்சிக்கலாம் புளி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச மசாலா வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நாம் இப்போ இந்த மசாலா வந்து போட்டுக்கலாம் மீன் குழம்புல இந்த மாதிரி மசாலா வறுத்து நம்ம அரைச்சி போடும்போது மீன் குழம்பு வந்து நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா ருசியாக இருக்கும் மீன் குழம்பு கட்டியாக வரணும் ஏன்னா நம்ம மீன் போட்டால் தண்ணி ஆகிடும் நீத்து போயிடும் எப்போவுமே மீனில் வந்து தண்ணி இருக்கும் அதனால் வந்து மீன் குழம்பு நல்லா கட்டியாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மீன் போட்டுக்கலாம் மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம மீன் போட்டுக்கலாம் மீன் போட்டு ஒரு கொதி வந்தால் போதும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டா மீன் வந்துடும் அதிகமாக மீன் எல்லாம் வேகக்கூடாது இந்த மீன் வந்து முள் இருக்குன்றதுனால நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் ஜிலேபி மீன் வந்து உடம்பு நல்லது ஏரி மீன் இது குழம்பு வந்து ரொம்ப ருசியாகவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோம் மீன் போட்டதுக்கப்புறம் கரண்டி போட்டு கலக்காதிங்க மீன் வந்து உடஞ்சிடும் இந்த துணி பிடிச்சி நல்லா களை கூட்டிங்கன்னா அந்த உப்பு காரெல்லாம் மீனுக்குள்ளெல்லாம் போகும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை செய்து சாப்பிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி